Hi, ich bin der Stefan von der Rennrad und ich bin heute hier auf dem Testgelände des demo Days der Eurobike Friedrichshafen. Nicht wie im letzten Jahr sind wir in Ratzenried, sondern auch in Friedrichshafen. Hier sind jetzt noch mehr Hersteller da, die ihre neuen Produkte für 2015 ausstellen. Und wir wollen uns auf dem Messegelände jetzt mal ein bisschen umschauen und gucken, was es so Neues gibt. Ich bin jetzt hier am Stand von SRM. Das sind äh, die Experten bei Leistungsmessern am Rennrad. Neben mir steht Rudi Schoberer von SRM. Ihr habt den PC8 hier mitgebracht, vorgestellt. Habt ihr ihn bereits? Jetzt funktioniert er auch am Rad. Was ist alles neu daran? Jetzt funktioniert er auch am Rad. Neu daran ist im Vergleich jetzt zum PC7, dass du halt auch so Features hast wie GPS, Bluetooth, WLAN, dass das halt alles funktioniert jetzt auch. Ähm, wir wollen ihn jetzt innerhalb der nächsten drei Monate auch auf den Markt bringen. Du kannst jetzt auch verschiedene Profile von den Fahrrädern hinterlegen. Das Gehäuse ist ein bisschen größer geworden. Wie kann ich den Bildschirm konfigurieren oder was für Möglichkeiten habe ich da? Du kannst bei uns jetzt den Bildschirm frei konfigurieren. Ja, und das Display ist etwas größer geworden. Es gibt jetzt auch nur noch ein Aluminiumgehäuse dazu, weil das einfach hö höherwertiger ist als das Plastikgehäuse. Wie wird das Gerät äh, preislich liegen? Preislich wird es nur etwas teurer sein als das PC7, also geplant ist ein Verkaufspreis von 56 Euro plus Mehrwertsteuer. Alles klar, vielen Dank. Alles klar, okay. Hier am Stand von Simplon habe ich ein ganz besonderes Rad entdeckt. Das sieht sehr speziell aus. Neben mir der Produktentwickler, der Rainer Seeball. Was ist das Spezielle an diesem Rad? Ja, hier sehen wir unseren neuesten Streich im Bereich Rennrad, im Vollcarbon-Rahmen mit Scheibenbremse und Steckachse. Ich habe gesehen, dass, man, dass die Reifen relativ viel Luft haben und ihr bezeichnet es als All-in-One-Lösung, dieses Rad. Was, was kann das Rad? Für welche Einsatzzwecke ist es geeignet? Genau, das Initio ist sowohl als äh, reinrassiges Rennrad für Marathon-Komfort-Ausrichtung und besitzt genügend äh, Reifenbreite, um auch mit großer Reifen zu fahren. Das heißt, man kann das Rad auch als großer verwenden. Die Hinterstreben sind ziemlich äh, tief angesetzt. Ist das Rad dann auch auf Komfort ausgelegt? Ganz genau. Das ist also Marathon Komfort. Also der Hinterbau ist so konstruiert, dass äh, bei höchstmöglicher Verwindungssteifigkeit auch äh, Sitzkomfort gegeben ist. Hoher Sitzkomfort. Und den Kunden interessiert natürlich auch immer eins, den Preis. Was wird das Rad kosten? Wo fängt es an? Das Rad fängt an bei 3.199 und geht natürlich hoch bis äh, knapp 5000. Es wird es in fünf äh, verschiedenen äh, Abstufungen jeweils mit Shimano geben, also von 105 bis Dura Ace und sowohl für Dia2 als auch für mechanische Schaltung. Vielen Dank. Am Stand von Bergamont ist mir gerade ein Eorad aufgefallen. Neben mir steht Matthias Faber von Bergamont. Was macht das Rad so schnell? Ja, erstmal die Kombination ähm, aus der Form. Wir haben so äh, statt der normalen Rennradform so ein bisschen eine aerodynamische Form ähm, gemacht, wie man natürlich an den verschiedenen Rohrshapes sieht. Äh, wir haben die Sitzposition ein bisschen verändert, indem man natürlich etwas triathlonmäßiger sitzt. Und das ist so die Kombination für uns, halt, dass es halt ein bisschen aerodynamischer ist. Hinten sind die Bremsen am... Ähm an den Unterstreben montiert, habe ich gesehen. Warum hat man sich dafür entschieden? Oder? Ja, das hat auch mit der Aerodynamik zu tun, dass sie natürlich da hinten schön versteckt sind und äh, da natürlich keine Windverwirbelung äh, hervorrufen. Was wird das Rad kosten? Ähm, wir haben das an zwei verschiedenen Modellen. Äh, das teure wird ungefähr 4.500 Euro kosten und dann hängt hinter uns an der Wand noch das günstigere Modell für 2.500 Euro. Wodurch entscheiden sich die beiden Räder? Ähm, der Rahmen ist immer wie bei uns immer das gleiche, die Ausstattungsvarianten. Hier in diesem Rad ist halt eine Dua-Ace verbaut, die ja von Hause schon äh, ziemlich teuer ist. Dann natürlich Carbonlaufräder, diese hochflansch carbonlaufräder was dann im anderen Modell halt nicht so ist. Wir haben halt bei diesem Rahmen nicht ähm, wie in die Faserstruktur der Carbonrahmen unterschieden, sondern einfach nur den gleichen Rahmen produziert. Vielen Dank. Okay. Von Giftgrün zu Orange und jetzt Zitronengelb. Thomas Kepler bei mir. Was ist neu dieses Jahr bei X-Bionic? Ja, dieses Jahr präsentieren wir als Hauptthema unsere neue Kooperation, die wir mit äh, Automobili Lamborghini äh, haben. Seit Jahresbeginn ist das der Fall. Wir haben äh, gemeinsam eine komplette Kollektion äh, entwickelt, äh, die über unterschiedliche Sportarten hinweggeht. Heute hier Schwerpunktthema ist natürlich das Thema Bike. Und äh, ja, es freut mich besonders, dass wir mit der Hanka gleich jemanden da haben, die das auch schon mal ja, im harten Einsatz testen konnte und vielleicht kannst du selber ein, zwei Worte dazu sagen, wie lief es denn heute Morgen? Ja, also wir sind mit ungefähr 30 Leuten, die hier alle so ein Testset ähm, bekommen haben. 
das Hochfahren hat äh, Kraft gekostet und da sind wir auch alle mal ins Schwitzen gekommen und bergrunter, so konnte man das eigentlich sehr gut testen, die Klamotten. Ja, beim Schwitzen hat sich dann wahrscheinlich die Funktion hoffentlich äh, bemerkbar gemacht oder wie war die Funktion denn? Also bei mir ist das immer perfekt, also ich habe das wirklich letztes Jahr mal getestet mit diesen Sachen, bin ich ein zwölf Kilometer langen Berg hochgefahren, war ungefähr 40 Minuten unterwegs und habe oben eigentlich fast gar nicht geschwitzt und das hat mich schon ein bisschen beängstigt und ich bin ja nun schon jetzt vier Jahre x bionic athlet und bin sehr zufrieden mit den Sachen. Ja, die Hanka ist jetzt weg, die musste wieder weiter zum Testen. Wir haben jetzt den Bio hier neben uns, der hat das Trikot auch an, an dem können wir ein bisschen besser rumzupfen als an der Hanka vielleicht. Dann zeig uns doch einfach mal, Thomas, was hier diese diese Technologie ausmacht? Ja, wir haben, denke ich mal, zwei, zwei Elemente an, diesen, an dieser Kollektion, die herausragend sind. Zum einen sind es natürlich unsere, unsere Technologien, die patentierten mittlerweile derer über, über 200. Wir haben hier im zentralen Bereich vorne das 3D Bionics 4 System, was eben diese, diesen Temperaturausgleich sowohl beim Schwitzen als auch beim Auskühlen eben da bewerkstelligt. Wenn wir weiter runter gucken, was ich sehr spannend finde an und für sich ist natürlich die sogenannte Thorny Devil Technologie, die wir einsetzen. Ich hebe mal das Shirt so ein bisschen an, dann seht ihr das auch besser. Wir haben gerade hier in diesem vorderen zentralen Bereich ähm, äh, ja, in, in, eben einen Bereich, wo man sehr stark schwitzt, wo sehr viel Feuchtigkeit eben entsteht, ähm, damit sich diese Feuchtigkeit hier nicht unnötig sammelt, beziehungsweise dann auch in, de, in den Schritt äh, abgeleitet wird, haben wir hier quasi wie Kanäle geschaffen. Der Thorny Devil ist äh, ein, ein Wüstentier an und für sich. Äh, das ist äh, perfekt versteht, ähm, sich äh, ja, diesen heißen Temperaturen anzupassen, indem Feuchtigkeit, die da ist, eben über ein kapillares System sehr fein verteilt wird. Vielen Dank.